പത്ത് വർഷത്തോളം കടുത്ത ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസറായ ഞാൻ ഫൈനലി ഒരു ഐഫോൺ യൂസറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹേയ് ഹായ് ഹലോ റിസാൽ അറിയ സോ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഐഫോണിലേക്ക് ഞാൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഒട്ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ശ്രമിക്കാം ലെറ്റ്സ് വേ veins i've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame cuz i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall never cap in space. I won't stop till I hear him say. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i feel like mari paadi ait feel idu kaaryam nu parnal idinde comfort aanu athrey cheriya size aanu like nammal ipo android phone use nokkanengil 6.5 inch ekka or common aayittu maarittund egadesh ella phone um eduthu kaynalum ithrathoda performance okke ulla or phone aanu nammal വാങ്ങുന്നതെങ്കില് എങ്ങനെയാ പോയാലും ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിലൊക്കെയാണ് സ്ക്രീൻ സൈസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ഈ പിക്ചറിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടോ ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ബോക്സ് തന്നെ അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഒരു കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഐഫോൺ തേർട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാധാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ എടുത്താലും ഫോട്ടോസ് ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് വീതം വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ആ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എക്സ്പോസറിങ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിങ് എന്താ പറയുക ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അധികം വലിയൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ വീഡിയോഗ്രാഫറോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സ് കിട്ടും കാരണം ഒരു പത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ തേർട്ടിയുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വൈഡ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നട്ടുച്ച വെയിലത്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് എക്സ്പോസർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഐഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു മൈക്കിലൂടെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ അത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയോട് കാരണം നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ആപ്പിൾ വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്
അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് അൾട്രാ വൈഡ് ആയിരുന്നു ഇത് നോർമൽ വൈഡ് ക്യാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സലാണ് രണ്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിൽ മികച്ച ഫോണുകൾ ഉണ്ട് നല്ല ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഐഫോണിനേക്കാളും ഇപ്പൊ പിക്സൽ സീരീസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ വീഡിയോഗ്രാഫിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഐഫോൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി വീഡിയോഗ്രാഫി വേറൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോഗ്രാഫി തന്നെയാണ് അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് ഗംഭീരമാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതും ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ഓടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഫോക്കസോ അതൊന്നും മാറുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോസർ ലെവലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലേക്ക് പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തണലുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് ചേഞ്ച് ആയത് പിന്നീട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എ ഫിഫ്റ്റി ബയോണിക് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പ്രൊസസ്സറാണ് സോ ഇതിനെന്ത് ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പുട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്ത് തരുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം കൊടുത്താലും അല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫോൺ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഡിവൈസിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഐഫോൺ ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഇന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അന്ന ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയില്ല ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഡമേജ് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ പറയില്ല പക്ഷേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലയിൻസ് എപ്പോഴും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി യൂസറാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഡെയിലി ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ഹവർ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം സ്ക്രീനും ടൈം വൺ ടൈം ചാർജിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ടു എയ്റ്റി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു ടു ടൈംസ് ഒക്കെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗെയിം കളിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് യൂട്യൂബിലും അതുപോലത്തെ മൂവീസ് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ടൈം യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി യൂസർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ സ്ക്രീൻ ടൈം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും ഇതൊരു നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്രത്തോളം വലിയൊരു നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഐഫോൺ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടോ അത് എടുത്ത് കളയാം അത്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും സൈനിങ് ഔട്ട് സാധാരണ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടാൻ നോക്കാം പരമാവധി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ അത്രത്തോളം ഷോർട്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം വീഡിയോ അധികം ലെങ്ത് ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരെ ചിലപ്പോൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയാനുണ്ടാകും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് പറയാനുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ എല്ലാം എനിക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ